ഏണസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഓഫ് പോൾട്രിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസും വൈറൽ ഡിസീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഫംഗൽ ഡിസീസ് പ്രോട്ടസോൺ ഡിസീസ് ദെൻ കുറച്ച് പാരസെറ്റിക് ഡിസീസൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫംഗൽ ഡിസീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ആസ്പർ ജില്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോസൽ ഓർഗാനിസം ആരാണ് ആസ്പർ ജില്ലസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിൻ്റെ കോസൽ ഓർഗാനിസം ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മി ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ബട്ട് എക്വയർഡ് ബൈ ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഹാറ്റ്സറി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്നിലോട്ട് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമൊന്നുമല്ല ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമൊന്നും അല്ല അത് പക്ഷേ ഇതിന് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്പോർട്സ് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാച്ചറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹാച്ചറിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസൽ ഓർഗാനിസം ആരാണ് ആസ്പർ ജില്ലസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റസ് ഓക്കെ ആസ്പർ ജില്ലസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസൽ ഓർഗാനിസം വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ മീൻ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ അല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സിംറ്റം എന്താണ് ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ് ഗ്യാസ്പിങ് യെല്ലോ ടു ഗ്രീനിഷ് നൊഡ്യൂള് സോസർ ഷേപ്പ്ഡ് ലീഷൻ ആർ സീൻ ഇൻ ലങ്സ് ആൻഡ് എയർ എയർ സാക്സ് ഗ്യാസ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രീത്തിങ് ട്രബിളിനെയാണ് ഗ്യാസ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ശരിക്കും കോഴി ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി കാണിക്കും ആ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്പിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിക്ക് കാണിക്കും അതാണ് ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ് അതുപോലെ യെല്ലോ ടു ഗ്രീനിഷ് നൊഡ്യൂൾസ് സോസർ ഞാൻ ഒരു ഷേപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോസർ ഷേപ്പ്ഡ് ലീഷൻസ് ഗ്രീനിഷ് നൊഡ്യൂൾസ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ യങ് എവിടെ ലങ്സിൽ എയർസൈക്കിളും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയ ആണല്ലേ അപ്പം ന്യൂമോണിയ മനുഷ്യന്മാർക്കായാലും ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലങ്സിലാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലങ്സിന് തന്നെയാണ് ലങ്സിന് എയർസാക്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രഷ് ഫീഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഈ അസുഖം ബാധിച്ച ഈ പക്ഷികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓൾഡ് ഫീഡ് പഴകിയ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കരുത് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ടു തൗസൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആസ് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ മെഷർ ആയിട്ട് അതായത് ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു തൗസൻഡിനുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്പർ ജില്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം അല്ല പ്രോട്ടസോവൻ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആസ്പർ ജില്ലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗൽ ഡിസീസേ ഉള്ളൂ അടുത്തതാണ് പ്രോട്ടസോവൻ ഡിസീസ് പ്രോട്ടസോവൻ ഡിസീസ് എന്താണ് കോക്സിഡിയോസിസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോട്ടസോവൻ ഡിസീസ് ആണ് കോക്സിഡിയോസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെല്ലർ പാരസെറ്റ് മെയിൻലി എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് ചിക്കൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ചിക്കൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടസോവൻ ഡിസീസ് ആണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെല്ലർ പാരസൈറ്റ്സ് മെയിൻലി എഫക്റ്റ് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ് എവിടെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോൾട്രിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്കിന് ചിക്കൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നയൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് കോക്സിഡൈസ് കോക്സിഡൽ കോക്സിഡിയൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഇൻ ചിക്കൻ പ്രൊഡ്യൂസ് നയൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്
ചിക്കല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഡ്രൂപ്പിങ്സ് അതിൻ്റെ കോഴി കാഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കാണും ഇൻ അഡൽറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഫീഡ് കൺസെപ്ഷൻ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമേസിയേഷൻ അതായത് എഗ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഫീഡ് കൺസെപ്ഷൻ അഡൽറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഫീഡ് കൺസെപ്ഷൻ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമാസിയേഷൻ ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് യങ് വൺസിലാണ് ഇത് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഐ മീൻ കുറയും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇനി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ആൻറ്റി കോക്സിഡൽ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേംസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക അല്ലേ വേറെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോക്സിഡിയൽ ഡ്രഗ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിലാണ് കോഴി കോഴികളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റിലാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക അതുപോലെ ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ അവരെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഹാച്ചറി യൂണിറ്റിന് നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരസെറ്റിക് ഡിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാരസെറ്റിക് ഡിസീസ് എൻഡോ പാരസെറ്റിക് ഉണ്ട് അതായത് എസ്കാരിയാസിസ് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് എൻഡോ പാരസെറ്റ് ആണ് എസ്കാരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ്ഡ് ബൈ അസ്കാരിയ എസ്കാരിഡിയ ഗല്ലി ഓക്കെ എസ്കാരിഡിയ എസ്കാരിഡിയ ഗല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ലെമറ്റോഡ് ഓഫ് പോൾട്രി പോൾട്രിയുടെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ലെമറ്റോഡ് ആണ് ആര് ഈ അസ്കാരിയ ഗൾ ഗള്ളി അസ്കാരിഡ ഗള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അസ്കാരിഡിയ എ എസ് സി എ ആർ ഐ ഡി ഐ എ അസ്കാരിഡിയ ഗള്ളി ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ലെമറ്റോഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക സിംറ്റംസ് ഹൈ പാരസെറ്റിക് ലോഡ് കോസസ് അൺത്രിഫ്റ്റിനെസ് പുവർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ലോവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരുപാട് പാരസെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുവർ ഗ്രോത്ത് വളരാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് മാവിൽ ലൊറാന്ത സിത്തിൽ കണ്ണി പിടിച്ച പോലെയോ മാവിന് മര്യാദയ്ക്ക് വളരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാരസെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൻ ക്രോപ്പുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരുന്ന എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് അസ്കാരിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്നത് കോസൽ ഓർഗാൻസം ആരാണ് അസ്കാരിഡിയ ഗള്ളി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സീക്കൽ വേംസ് സീക്കൽ വേംസ് ഉണ്ട് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രാക് ഹെട്രാക്കിസ് ഗല്ലിനെ എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സീക്കൽ വേം ചിക്കൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഹെട്രാക്കിസ് ഗല്ലിനെ ഹെറ്ററാക്കിസ് ഹെറ്ററാക്കിസ് ഗല്ലിനെ ദ ആർ സ്മോൾ റൗണ്ട് വേംസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ടിപ്പ് ഓഫ് സീക്ക സീക്കയുടെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് സീക്കൽ റീജിയന്റെ ടിപ്പിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്മോൾ റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് കേട്ടോ സീക്കൽ വേംസ് നോ ഒബിയ സിംറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഒന്നും രോഗലക്ഷണം ഒന്നും കാണില്ല ബട്ട് ദേ ബട്ട് ദേ ലാർവേ ദേർ ലാർവേ ഓഫ് ഹെറ്ററാക്കിസ് ഗല്ലിനെ ആക്ട് എസ് എ കരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഈ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ലാർവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാർവ എന്ത് ഈ ഹെറ്ററാക്കിസ് ഗല്ലിനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് കരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോസ്ഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ഡിസീസ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടർക്കിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് എ സീരിയസ് ഡിസീസ് ഓഫ് ടർക്കി ടർക്കിയിൽ സീരിയസ് ഡിസീസ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ഡിസീസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ടു റിയർ ചിക്കൻ ആൻഡ് ടർക്കി ടുഗദർ ഓക്കെ ടർക്കിയും ഈ അതുപോലെ പോൾട്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടർക്കിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സീക്കൽ വേംസ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടർക്കിയും പോൾട്രിയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നത് പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് എന്താണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ഹെട്രാക്കിസ് ഗല്ലിനെ ഓക്കെ ചിക്കനിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സീക്കൽ വേമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം
പേൻ കോഴി പേനുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ദ ആർ മൈറ്റ്സ് ടിക്സ് ലൈസ് ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദം ആക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കോസ് ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സക്ക് ബ്ലഡ് ചില ആളുകൾ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പേനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കും പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്താണ് ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രേഡ് ഓർ ഡസ്റ്റഡ് ഓവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തിനും അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലായാലും എന്ത് വൃത്തിയും വെടുപ്പുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പാതി അസുഖം വരില്ല നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് കുറച്ച് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ റോപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതെന്താണ് ന്യൂട്രീഷണൽ റൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ത് ന്യൂട്രീഷണൽ റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംറ്റംസിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മ്യൂക്കോയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ഐസ് നെയ്സൽ പാസേജസ് അതായത് കണ്ണിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വന്നു തുടങ്ങും മ്യൂക്കോയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ചിക്സ് ആൻഡ് ലോവേർഡ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സിൽ ലോവറിംഗ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് സപ്ലിമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം സപ്ലിമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഇല്ലേ കോഡ് ലിവർ ഓയിൽസ് ഫിഷ് ഓയിൽ ലിവർ മീല് ഗ്രീൻ ഗ്രാസസ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വൈറ്റമിൻ സോഴ്സ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൽ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ചിക്കൻ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ റോപ്പ് എന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിക്കറ്റ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറത്തിൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് വരുന്നത് സിംറ്റം എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ലൈമിനസ് സ്റ്റിഫ് ലെഗ് സ്വൊള്ളൻ ഹോക്ക് റബ്ബറി ബീക്ക് ഡ്രോപ്പിൻ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായാലും കുറയും കാരണം അറിയാം എഗ്ഗിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും ഓക്കെ റബ്ബറി ബീക്ക് അതിൻ്റെ കൊക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര റബ്ബർ പോലെയാവും സ്വൊള്ളൻ ഹോക്സ് ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലിൻ്റെ ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോക്ക് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര വീർത്തിരിക്കും ഓക്കെ കാലുകളൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് ഓയിലും സൺലൈറ്റ് ഫിഷ് ഓയിൽ കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും അൾട്രാവയലറ്റ് രക്ഷി ലൈറ്റ്സ് പിന്നെ സിന്തറ്റിക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ഗുഡ് സോഴ്സസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്താണ് ന്യൂട്രീഷണൽ എൻസിഫലോ മലേഷ്യ ക്രൈസി ചിക് ഡിസീസ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എൻസിഫാലോ മലേഷ്യ ഓക്കെ എൻസിഫാലോ മലേഷ്യ മലേഷ്യ ആണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ന്യൂട്രീഷണൽ എൻസിഫാലോ മേസിയ ക്രൈസി ചിക്ക് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു വൈറ്റമിൻ ഇ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ സിംറ്റം എന്താണ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കോഴിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺവോൾഷൻസ് പാരലൈസ് ലെഗ് പാതി എന്താണ് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളർന്നു കോഴിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ചാവാനുള്ള ഒരു പരുവമാവും കോഴി മൊത്തത്തിൽ ഈ അസുഖം വന്നാൽ അത് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്തിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ലിവർ മീല് ലെഗ്യൂംസ് സിന്തറ്റിക് വൈറ്റമിൻ ഒക്കെയാണ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കേൾഡ് ടോ പാരലൈസിസ് ഓക്കെ കേൾഡ് ടോ പാരലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈബോ ഫ്ലാവിൻ ബി ടു ബി ടുവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്നതാണ് കേൾഡ് ടോ പാരലൈസ് പ്രൂവർ ഗ്രോത്ത് ലെഗ് പാരലൈസിസ് ആവുക